Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyasar, Juz yang ke-30. InsyaAllah pada kesempatan hari ini, kita akan membahas surah Asyamas ya. Coba kita sapa Bu Mantalena ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bu Mantalena, kemarin kita hmm? baca surah Asyamas selesai enggak? Asyamas. Oh belum ya? Mana? Alail mana? Belum ya? Alail baru sampai yang terakhir itu baca. Uh, Ustaz baca yang terakhirnya udah, tapi kayaknya belum penjelasannya masih gantung ya kayaknya. Oh ya ya kemarin. Malah sofayar doh. Oh, tinggal tinggal sarahnya ya. Kalau bacanya udah kan kemarin ya. Kemarin kan kalau salah terakhir bumi yang baca ya. Halo. Iya kalau nggak salah kemarin kita udah selesai baca tafsirnya kan. Ya ya, baik. Ya berarti tinggal putus, sarangnya. Putus putus. Ya, enam. Ya, uh, suaranya nggak jelas nggak sekarang? Lebih tertanya yang lainnya. Enam. Uh, Abu Rafiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Suara jelas, Suara aneh jelas. Oh jelas ya. Jelas ya. Ya baik. Nah, kita bahas sedikit kemarin tafsir dari surah Al-Lain. Ya. Surah Al-Lain ya, diawali dengan sumpah. Ya. Jadi banyak Al-Quran dimulai dengan sumpah Allah kepada makhluknya. Wal-Layli idha yasha demi malam apabila menutupi. Maksudnya menutupi siang. Ya. Wal-Nahari idha tajalla dan demi siang Apabila menerangi, apabila terang, maksudnya terang dari kegelapan. Wama khalaqadzakarawal umusa dan apa yang Allah ciptakan yaitu laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Nah di sini Allah ingin menjelaskan bahwasanya manusia di dunia ini akan terbagi menjadi dua kelompok ya manusia itu ada dua kelompok kelompok yang pertama adalah faamma man aqo wataqo wasadqo bil husna fasanu yasiruhu lil yusro kelompok yang pertama ya maka ada pun orang yang memberi itu memberikan hartanya wataqo kemudian dia bertakwa Wasadaka bil husna dan ia membenarkan al husna membenarkan adanya al husna apa itu al husna ya al husna sebagaimana kita baca dalam tafsir maksudnya adalah membenarkan adanya surga fasanu yasiruhu lil yusra maka kami mudahkan jalannya menuju surga ini kelompok yang pertama yaitu kelompok orang bertakwa kelompok Orang yang gemar mendermakan hartanya, mereka lah orang yang percaya ya adanya hari akhirat. Karena kalau sekiranya dia tidak percaya dengan hari akhirat, tentu dia akan menghabiskan seluruh hartanya untuk foya-foya saja di dunia. Karena dia nggak yakin adanya akhirat. Tapi karena dia yakin adanya hari akhirat, dia yakin adanya surga, maka dia tahu bahwasanya di antara amalan yang akan memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah adalah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi ini adalah kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua dan ini adalah lawannya. Wa amma man bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan adapun orang yang pelit dan merasa cukup ya. Kemudian dia mendustakan surga ya mendustakan adanya surga maka 
Allah akan sulit ya. Allah akan persulit jalannya menuju surganya Allah Azza wa Jal. Jadi ini lawan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena memang dia nggak yakin akan adanya hari akhirat, atau dia ragu, ya. atau tidak sepenuhnya yakin. Karena kita temukan banyak orang Islam yang ya menjadikan agamanya itu hanya sebagai e, nama di KTP-nya saja, tapi dari amalan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang muslim. Karena memang keimanannya kepada hari akhir, keimanannya kepada surga dan neraka, ya, ini kurang. Sehingga tidak mendorong dia untuk mendekat kepada Allah dan menjauhi dari kemurkaan Allah Azza wa Jal. Ya. Nah. Kita lanjutkan. Wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Dan ya hartanya itu sebetulnya tidak akan mencukupinya. Ida tarot apabila dia telah benar, apabila dia telah binasa, apabila dia telah dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang harus kita pahami baik-baik bahwasanya betapapun banyaknya harta kita, kalau itu tidak digunakan di jalan Allah, tidak kita dermakan ya kepada orang membutuhkannya, maka itu tidak akan mampu menolong kita di akhirat. Ya, harta yang bisa menolong kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Bukan hanya harta yang dikumpulkan, 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 tapi tak ada spesial pun yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, enam. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya kewajiban kamilah ya memberikan petunjuk dan kepunyaan kamilah akhirat dan al ula. Al akhirah kehidupan akhirat. Al-Ula yang pertama ini maksudnya adalah kehidupan dunia. Ya. Jadi Allah ingatkan kepada kita bahwasanya ya, hidayah itu mahal. Ya. Seseorang berada dalam kebenaran, itu semua adalah atas hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ya, jadi kita jangan sombong. Jangan merasa kita mentati Allah itu karena kehebatan diri kita. Tidak. Ya. Jangan merasa seperti itu. Tapi banyak orang yang salih di pagi hari, kemudian menjadi fajir di sore hari. Ya. Tapi banyak orang yang muslim di pagi hari, kemudian dia menjadi kafir di sore hari. Ya, karena hidayah itu adalah milik Allah. Fa'adartukum naron taladzah. Maka aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang menyala. Ya. La yaslaha Ilal ashqa tidaklah memasukinya, yaitu memasuki nerakanya Allah, neraka yang menyala-nyala tersebut. Ilal ashqa kecuali orang yang paling sengsara. Ya. Siapa mereka? Siapa orang yang paling sengsara itu? Alladhi kaza wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan. Tentu mendustakan sini adalah mendustakan Allah mendustakan rasulnya, mendustakan surga dan neraka, mendustakan hari akhirat, mendustakan Al-Qur'an dan kandungan yang ada di dalamnya. Ya, orang yang semacam ini adalah orang yang akan Allah masukkan ke neraka yang menyala. Wal a'yadu billah. Wa tawalla dan ia pun sombong. Ya, berpaling, lari dari kebenaran, ya. Kita banyak kita saksikan orang yang betapapun kita menasihatinya mengingatkannya, tapi karena dia memiliki kesombongan dalam dirinya, maka dia pun tidak mau mendekat kepada kebenaran. Bahkan ia semakin menjauhkan dirinya dari kebenaran. Wasayujan nabuhal atqa dan nanti ya orang yang paling bertakwa lawannya al ashqa ya orang yang paling sengsara adalah al atqa orang yang paling bertakwa. Apa yang Allah lakukan terhadap al atqa? Saya saya hujan nabu hal atko, ya orang yang paling bertakwa ini akan dijauhkan, akan dijauhkan dari neraka. Siapa mereka? Siapa al atko? Allah diyuti malahu ya tazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya, ya tazakka untuk mensucikan harta dan dirinya. Ya jadi ini sifat penduduk surga. 
yaitu orang yang suka bersedekah, orang yang suka berwakaf, orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ini adalah amalan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Wa ma li ahadin indahu min ni'mati tujza. Padahal ya tidak ada seseorang yang eh, apa namanya? memberikan kenikmatan kepadanya sehingga dia ingin membalasnya. Jadi dia berbuat baik kepada seseorang, memberikan ya sedekah kepada seseorang bukan karena orang yang dia beri itu baik kepadanya, bukan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Illa batigha awajihi rabbihil a'la. Kecuali dia mengharapkan keridhaan dari Rabb, ya, keridhaan dari Rabb-nya yang maha tinggi. Wala sawfa yardha dan kelak nanti dia benar-benar akan merasa ridha. Tentu merasa ridha dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surganya Allah Azza wa Jalla ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang Allah berikan kenikmatan di surganya Allah Azza wa Jalla amin ya rabbal alamin baik ya selanjutnya kita baca surah Asyamas ya baik kita mulai dari Pak Kasrudin oke okay. uh, baik Uh, sebentar, sebentar. Tadi mana ya? Uh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, halo, Ustaz. Ya, 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 baca. Wasyamsi. Ya, Pak. Oh, sepertinya Pak Kasudin sinyalnya kurang bagus ya. Baik, uh, Pak Abu Rafif ya. Nah, baca saja ya. Ya baca, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. والنهار إذا جلها والليل إذا يغشها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألحمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبأت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها wala yakhafu uqbaha ya silakan di tafsir sir ya terjemahin wasyamsi wasyamsi wa duhaha demi matahari dan cahayanya di waktu duha wal qamari idza talaha dan bulan uh, apabila mengiringinya wan nahari idza jallaha dan siang apabila telah tampak gitu deh. Nampakannya. Wal laili idza yaghsyaha dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha dan langit serta bang, uh, pembangunannya gitu deh. Pembangunannya. Hmm. Wal ardi wa ma tuhaha dan bumi serta uh, hamparannya wa nafsi wa ma sawaha dan jiwa serta uh, kesempurnaan itu, ya penyempurnaannya penyempurnaan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha uh, maha maka mengilhamkan Allah mengilhamkan kepada 
uh, fuju rohani maksudnya jiwa aja deh ya. fuju roh itu jiwa. kefajiran ya kefajiran kepastikan dan ketakwaan ketakwannya hmm. oda aflahaman zakaha sungguh beruntunglah orang-orang yang uh, zakaha mensucikan jiwanya nah wa qad khabaman dasaha dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya kadzabat samudu bi taghwaha kaum samud telah mendustakan rasulnya di sini karena melampaui batas nah idzim ba'sa ashqaha ketika bangkit maka orang-orang idzim ba'sa ashqaha ini maksudnya ketika bangkit ashqaha orang yang Ashkoha. paling celaka ya. celaka paling celaka mereka paling celaka nah. Faqala lahum Rasulullah inna qatallahi wa suqiyaha. Lalu uh, Rasulullah, si maksudnya Nabi Soleh, berkata kepada mereka, inna qatallahi, uh, un, biarkanlah unta betina, betina Allah dan minumannya. Gitu, ya, betul. Faqad zabu faqoruha fadam jama alihim rabuhum bidambihim fasawaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan uh, dosa mereka lalu Allah menyamata menyamarat menyamaratakan itu deh mereka ya. wala ya khafu uqbaha dan Allah uh, tidak takut terhadap uqbah uh, perbuatan atau tindakan mereka nah Ayo, ayo tiga ayat pertama di Iram. Tiga ayat pertama. Wasyamsi wadu. Wasyamsi wawunya wawu kosam. Asyamsi uh, isim majerur. Hmm. Wanya huruf atof. Kemudian duhaha ini apa yang saya matuf ya saya. Matuf ya. Matuf ya. Kemudian walkomari tidak tanah juga. Haknya. Aduh loh haknya mudafilai. Oh, oh haknya mudafilai. Lewat lewat. Kemudian wal komari uanya huruf uh, wau kosam lagi saya atau atuf atuf atau matuf bisa wau kosam ya wau kosam kemudian al komarinya jadi major lagi kemudian ida zorof lima juta kembali minat zaman itu ada ya zorof ya syarti aja zorof syarti aja kemudian talaha di sini fail madi hanya di sini sebagai failnya saja. Coba. Emang artinya apa? Uh, mengiringinya, mengiringinya. Berarti kan nyanya itu objek kan? Oh iya. Sedih. Kalau fa'ilnya oh, kembali ke, ke uh-uh. Allah lagi berarti ya. Kok Allah sih? Bukan oh, Allah lah. Ke Kokomar. <laughs> iya. Ke Kokomar. Kemudian warna hari, uangnya di sini kau kosam lagi. Kemudian nahari semajurur ida huruf e, syartiyah kita sudah tadi. Nah. Kemudian jallaha ini fiil madi e, fa'ilnya kembali ke nahar. Kemudian alha di sini sebagai mafulun b. Tep ya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Tayyip selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Walaili wawu wawu kosam alaili eh, apa majrur majrur bi bi wawu iza eh, zaraf sartia yaksha eh, fi'lun mudari ha eh, mudaf ilaihi. Wasama i wama bana ha wau kosam asama i majrur bi wau wawa atau manya ma apa ya ustaz matuf matuf manya iya manya matuf ke asama oh gitu ma matuf bi asama i bana ha bana filmadi hanya mudaf ilaihi 
Mana bisa fi'il setelahnya mutub ilaih? Eh, maf'ul bi. Iya, maf'ul bi ya. Ya, salah-salah bacanya. Apa-apa, <laughs> lanjut. Wal abdi wa hukosam. Ini sama, Bu, ya. Dia ngulang aja, kan? Dia latin aja. Karena ini sama-sama persis dengan masalah yang mengandaha. Begitu menafsu masalah juga sama. Asuhannya ke Pak Alhamaha. Pak Alhamaha. Pak Fajawab, uh, Ustaz, ya? Hmm? Hanya Fajawab. Uh, Fau istinaf aja. Istinaf. Hmm. Al alhama uh, fi ilmadi ha ha u ha u ha 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 u ha u. Kalau kayak gini ha dong ha bukan ha u ini kan dua. Ingat ah. kalau huruf tuh satu dieja kalau dua dibaca. Oh gitu. Jadi ha, ha ya. Fubi. Jadi ha mau fubi gitu Ustaz ya. Enam. Fujuro, uh, eh, Fujuro lagi. yang kedua. Mafubi yang kedua. Haknya? Haknya, uh, Mudaf Ilaihi. Ibu masih belum nyebut failnya ya? Oh, faham maha. Oh, maka dia, maka Fujuro. Oh, Nafsiu ya? Kenafsiu, Ustaz. Emang yang menghilangkan, meng, yang mengilhamkan siapa? Eh, faham maha Allah. Allah yang mengilhamkan. Ah. Mana dia? Jadi kembali kepada Allah ya. Nah, terus. Ujuro uh, maf'ul bi kedua. Uh, hanya mudaf ilaihi. Wanya atof takwa. Uh, maktuf ya betul ya? Maktuf ke Fujuro. Ya, maktuf ke Fujuro betul. Uh, hanya mudaf ilaihi. Terus, nah, laha menzakaha, kod, apa tuh, huruf apa ustaz? Kod, kod huruf harfu, harfu taukit. Ya, tahkikin ya, kod harfu tahkikin. Tahkikin. Aflahaf, fi'lun madi, man itu uh, isim mausul uh, sebagai fa'il. Nah, Zaka fi'il madi hanya maf mudaf ilaihi. Eh mana boleh fi'il mudaf ilaihi. Maf ulbi lagi Ustaz ya. Nah, balik terus tuh. Mudaf ilaihi sama maf ulbi. Uh, ya, mana ya. fa'ilnya? Fa'ilnya man. Ya, man betul. Ya, fa'ilnya man. Ya. Terus? Wa qadakho ba mandasaha. Sama ya Ustaz ini ya. Ya, Cuman sama betul. Sama. Nah. Lanjut, lanjut. Kazabat. Kazabat samudu bitawa, kazabat fi'il madi, fi'il madi, samudu, uh, samudu, samudu, uh, fa'il, kaum samud ya, samudu fa'il, uh, bitawa, jar, jar majro. Hmm, terus haknya? Haknya itu baru mudah ilai ya Ustaz. Hah? Mm -mm. Betul, mudah ilai. Terus? Jadi, tadi kopinya mudah ilai. Izim ba'asa asqoha, izim iznya itu uh, hapus, hapus kartin, jawab. Hah? Iz, 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 itu zorof dia. Zorof apa Ustaz? Zorof aja? Zorof, iya. Atau ada yang mengatakan dia, uh, jadi asalnya itu adalah udkuru iz. Makanya kita kalau ngatikan ingatlah ketika kan. Karena asalnya udkuru iz. Jadi itu dorop aja, terus imba asa. Imba asa fi'lun madi. Ya, terus. Asko uh, fi'lun madi. Hanya maf'ul bi. Kok maf'ul bi sih? Asko ha? Sebalik Asko bukan saya fi'lun madi. Ya. Bukan fi'lun madi, bukan. Kan ketika bangkit ya. Asko ha huh? orang yang Ya, ketika muncul orang yang paling menderita, paling sengsara. Berarti asko-nya adalah fa'ilnya. Fa'il, loh. Oh, jadi fa'il di sini. Orang yang menderita. Ya, nanti dicerna lagi, Ustaz. <laughs> kan bangkit orang yang paling menderita. Kan berarti orang yang paling apa menderita ini, paling sengsara ini adalah lakunya, kan? 
Siapa yang bangkit? Orang yang paling menderita. Ya, jadi oh, Asko okay. nih. Itu. Makanya untuk pilih. Oh, ketika orang menderita ini bangkit gitu ya? Nah, begitu. Faqala lahum Rasulullah fa 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 jawab Ustaz ya. Iya, boleh. Qala fi'lun madi lahum jar majrul Rasulullah fa'il. Iya, betul. Nah, kota nah kota itu maf'ul bi. Nah, kota Allah unta Allah. Ya, jadi nah kota itu maf'ul bi. Asalnya da ya, da Nah, kata Allah ya Sofiah, biarkanlah gitu kan, biarkanlah untuk Allah dan minumannya. Jadi nah kata ini maful bi, asalnya ada fiil yang dibuang ya. Da, nah kata Allah ya Sofiah. Taib. Warna atof, Sofiah itu uh, matuf. Iya. Matuf ke nak kata. Haknya. Haknya ma mudaf ilaihi. Nah. Wakal zabuhu fanya fa uh, istisnaf ya. Nam. Wakal zabu uh, filun madi punya uh, maful bi fa 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 yang keduanya pasal. Tadah dulu, tadah dulu. Wakal zabuhu kan kal zabu filun madi. Wownya failnya. Wownya failnya. Mereka. Haknya. Haknya. Uh, maful bi. Maful bi. Fa yang kedua ini Ustaz, fa, fa angkoru huruf atop, sama... Huruf atop, karena mereka mendustakan, habis mendustakan mereka juga menyembelihnya. Ini kan namanya huruf atop kan. Fa angkoru ha. Jadi angkoru fil mati. Dari hanya maf'ul bi. Wawunya fa'il, hanya maf'ul bi. Apa Ustaz? Ya, wawunya fa'il, haknya maf'ul bi. Ya. Fadam dama, fa'nya fa atop Ustaz ya. Hmm? Dam da, eh, fanya? Ya boleh. Pa istifnaf boleh atau enggak boleh? Dam dama fi ilmadi alaihim jar majrul robbu robbu uh, fa'il. Hmm. Umnya ma maf'ul bi bi dambi jar majrul bi dambihim himnya uh, maf'ul bi. Naam. Fasawaha. Fasawaha maka sawa. Sawah apa ya Ustaz? Sawah. Filmadi sawai sawi. Maka Allah meratakan mereka. Di sawah adalah filmadi. Heeh. Fa'ilnya adalah Allah, Rabb ya. Kemudian haknya maf'ul bi. Maf'ul bi. Baik. Wala yasbaha wa atof la harfun nahyin ya kaf. Nahyin fi naf nafyin. Nafyin. Nah. Harfun nafyin. Ya hafu fi fi'lun mudari uqba maf'ul bi hanya mudaf ilaihi. Ya, baik, minta saya bar taufik wa jazakallahu khairan. Ya Allah. Ya kembali kepada Allah ya, betul. Naam. Bar taufik wa jazakallahu khairan. Taufik kepada. Silakan Pak Arsyani dibaca tafsirnya. Afan, Pak Asan ini bisa dikeraskan suaranya? Aksamallahu bisyamsi wa nahariha wa isyraqiha duha wa bil qamari idha taba'uha fit tulu'i wal idha tabi'aha Wabil kamari idha tabi'aha Fit tulu'i Wal Wal afwali Wal ufuli Wabil kamari idha Tabi'aha Fit tulu'i Wal Wal ufuli Wal afwali Wal ufuli Wabil nahari idha Jalab Dolimati Wa kasyafiha Idha dalam apa? Zul? Zolamati. Azulmah ya. Ida. Ida jala azulmat azulmata wa kashafaha. Wabil nahari ida jala 
dolamata wa kashafaha wa bil laili indama yuqtiyal arda fa yakuna ma alaiha fa yakunu indama yakunu ya indama yuqtiyal arda fa yakunu indama yuqti indama yuqti al arda fa yakunu ma alaiha muzliman indama yuqti al arda fa yakunu ma fa yakunu ma alaiha muzliman muzliman ya fan muzliman 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 ya kan dijadikan gelap kan baik wa bi samai wa binaiha al muhakkamu al muhakkami naam wal bil ardi wa bastiha wa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalaqaha li adai muhammadiha muhammadiha wa ikmal wa bi kulli nafsin wa ikmal wa ikmal wa ikmalillahi khalaqaha li adain uh, jangan ditanwinkan li adai muhammadiha li adai muhammad muhimmah muhammadiha baik ustaz fa bayyana laha tariqus syari wa tariqul khair dong non maful bi dia fa bayyana laha tariqas syarri wa tariqal khairi fa bayyana laha tariqas syari wa tariqal khairi qad faza man tahrana wa namaha bil khairi wa qad khasara man akhfa nafsihi fil maasi maknanya Allah bersumpah apa 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 tadi ada yang kelu sikit wa qad khasira man akhfa nafsahu fil maasi ya wa qad khasara man akhfa nafsahu khasira khasira bukan khasira qad khasira man akhfa nafsuhu fil maasi maknanya Allah bersumpah demi matahari dan siangnya dan waktu isyraknya dan waktu isyrak duha Ya, isyaknya itu maksudnya waktu terbitnya ya, di waktu duha. Ya. Dan bersumpah dengan bulan. Dan dan apabila bulan, dan bulan apabila mengikutinya dengan uh, mengikutinya ketika terbit dan tenggelam. Ya. Dan bulan ketika mengikutinya saat terbit dan tenggelam. Uh, dan ketika siang, Uh, Abin Nahari ida jala dan apabila siang uh, terang benderang dari apabila kegelapan. Apabila menerangi menerangi kegelapan dan apabila uh, siang menerangi kegelapan dan uh, kasyap tuh juga gelapnya. Dia ya, meningkapnya dan meningkapnya. Dan demi malam uh, di mana uh, mem, mem, apa, menutupi bumi maka dengan malam itu maka menjadilah gelap. Ya, maka jadilah dan, di atas gelap air terus. Dan demi langit yang eh, bangunannya, yang pembangunannya dengan eh, dengan bijak. Kokoh ya. Al muhakam ini artinya kokoh. Kokoh. Sebenarnya. Dan dan demi langit yang bangunnya, yang pembangunannya, yang bangunannya itu kokoh. Dan demi dan demi bumi yang Uh, luas dan demi setiap dan demi bumi beserta hamparannya itu penghamparannya dan demi bumi serta hamparannya dan setiap uh, setiap uh, jiwa yang disempurnakan oleh Allah penciptaannya uh, dan uh, berta- bertambah untuk untuk ma- untuk menunaikan li ada itu menunaikan untuk menunaikan muhimat perhatian-perhatiannya kebutuhan-kebutuhannya. Jadi Allah telah menyempurnakan manusia agar mudah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya, itu maksudnya. Ya, 
dan demi jiwa-jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah penciptaannya dan menunaikan kepentingan-kepentingannya, kebutuhan-kebutuhan manusia makhluknya. Fabayn alaha, maka Allah menjelaskan bagi mereka jalan tariqah syari, jalan-jalan buruk, eh, jalan yang buruk, wa tariqal khair, dan jalan yang benar. Qad faza man taharaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa namaha bil khair, dan meliput, apa, menjadikannya. Nama itu artinya mengembangkannya ya. mengembangkannya dengan kebaikan. Wa qad khasara man akhfa nafsahu fil ma'asi. Maka sungguh rugi orang-orang yang uh, takut dirinya dalam bukan. Man akhfa ini maksudnya dia menenggelamkan jiwanya di dalam kemaksiatan. Wa qad khasara man akhfa nafsuhu fil ma'asi. Maka sungguh rugilah orang-orang yang menenggelamkan dirinya di dalam maksiat. Baik, cukup Pak ya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya kita minta baca Ibu Ida ya. Ya, nah, Ustaz. Ibu. Ya. Kadzabat samudu nabi ha bilu bi bulu giha bi bulu gihal goyati fil isyani. Bibulu giha, ini kayaknya al-ghayata ya. Dengan sampainya dia pada tujuan, fil isyat, dalam kemaksiatan. Jadi al-ghayata. Gimana, Afansa? Goyata ya, Ustaz? Enam, fil isyani. Fil isyani itna hedo aksarul kobilati sakowetan li aku. Li akoron nakoti, fakola lah. Li akrin dong kan ada huruf jarnya. Oh, oh ya. Bu, li akrin nah, ya kan apa? ada huruf jarnya. Ya, ya apa Ustaz? Li li ak li akrin li akrin nak eh, nakoti, fakola lahum Rasulullahi solihun alaihi salamu ihdaru an Tamasu tamasun nakota bisuin fa'innaha ayatu arsalaha arsalaha fa'innaha ayatun ayatun fa'innaha ayatun fa'innaha ayatun arsalaha wahu ilaikum tadullu ala sidki nabiyikum wa wahdaru anta Tadu ala ala sukihe fa inna lahe shirhe ala, apa ala sakiha ya ala sak, sakihe ustad bukan sukihe sakihe hmm. fa oh, su- apa 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 uh, anta adu ala sukiha apa apa sukiha ya hmm. ala sukiha 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 bu sukiha sukya sukiha Oh suk suk ya ha, apa nih? Di ayat bu, kan suk ya ha kan? Oh ya, ya. Ala suk ya ha, fa inna lah ha sirba, yauma walak walakum sirba yauma maklumin, fasaku alaihim delika, fakat zabuhu fima tawa adahum tawat tawa ada hum bihi uh, apa ini sah fan fan haruha hmm. fana fana haruha nah haru itu kan artinya menyembeli nah menyembeli husat ya nah uh, fa fa ab fa ad beko alaihim robuhum robu robuhumul uku bata bihuramihim bijurmihim Faja Allah alaihim alas sawi falam yuf falam yuflit minhum minhu minhum ahad ahaden wala yakhafu jelat uh, kudratuhu kudratuhu 
tabiatun ma'an zelahu tabiata ustaz ya ya eh, bukan tabiat tapi taba'ah taba'ata ini kan akibatnya taba'ata ma'an zelahu bihim taba'ata ma'an zelahu bihim min sadidil ikobi eh, terjemahkan ya ustaz ya hmm telah mendustakan telah mendustakan kaum Samud nabinya eh, dengan kedatangan orang yang paling menentang bukan itu kalau bibulugal gaya filisa maksudnya dengan kejahatan yang sangat luar biasa oh, karena bulugaya itu maksudnya di luar batas ya oh gitu saya berarti nah. eh, eh, telah mendustakan kaum Samud nabinya dengan kejahatan yang luar biasa ya Ustaz ya. It, dan ketika bangkit sebagian besar dari kobilah yang paling sengsara ya Ustaz ya. Hmm. Yang paling sengsara untuk membunuh unta betina. dan berkatalah kepada mereka Rasulullah, Rasul Allah soleh Soleh, so, soleh alaihissalam berhati-hatilah eh, kalian untuk tidak mengusik eh, kalian untuk berhati-hatilah untuk kalian eh berhati-hatilah kalian <tuk> tidak mengusik ya Ustaz ya berhati-hatilah ya, kalian, kalian dari mengusik dari uh, mengusik dengan perbuatan yang buruk ya. Ya, dengan perbuatan yang buruk dan dan sesungguhnya uh, dia adalah mujizat atau tanda-tanda ya Ustaz ya dari ya, betul, dari utusan Allah kepada kalian uh, dan uh, menunjukkan atas dia menunjukkan atas uh, kebenaran ke, Nabi kalian kebenaran kebenaran ya kebenaran uh, dari Nabi kalian dan uh, hati-hatilah untuk melewati eh melewati ya Ustaz ya ala ya maksudnya mengganggu oh ya mengganggu minuman mereka minumannya minuman unta betina itu eh, dan sesungguhnya untuk unta betina itu adalah eh, minuman minuman setiap hari ya umat ini setiap hari ustad ya Hah? dikasih minum setiap hari dan untuk kalian jadi minuman... sama nabi saw itu udah udah dikasih jatah sehari jatahnya unta besoknya jatahnya kalian kayak gitu ya. Ya. Jadi eh, apa sesungguhnya minumannya eh, minum eh, apa jatah unta itu dan untuk kalian jatah kalian ya Ustaz ya. Hmm. Kemudian eh, maka celaka atas mereka karena mereka mendustakan nah, kok ini maksudnya mereka jadi sem- merasa sempit artinya dia apa namanya? eh enggak suka dengan aturan tersebut. Gitu Ustaz ya. Berarti gimana Ustaz ini maka E, mereka, ya, maka tidak, mereka merasa keberatan ya. Merasa keberatan dengan dengan itu ya Ustaz ya. Maka hmm. mereka mendustakan e, peringatan itu e, peringatan, peringatan atas mereka dengan menjembelih unta betina itu. Maka hmm. at, at bahwa ini menutup atau menutup ya Ustaz ya. Atau ya men- menutup ya. Menutup. menutup. Maka, eh, E, maka menutup atas mereka eh, Tuhan eh, Tuhan mereka menutup atas mereka dengan hukuman-hukuman atas kejahatan mereka dan mereka menjadi e, rata atasnya rata diratakan ya Ustaz maksudnya ya yeah. gitu ya Ustaz ya apa ya Ustaz maka mereka hmm. di men, e, maka mereka menjadi rata e, dan tidak dilepaskan dengan e, dalam dan tidak disepakan atas mereka satupun dan e, tadi maksudnya alas lawat itu maksudnya maka Allah jadikan mereka seperti itu semuanya ya maksudnya nggak ada satupun semuanya. yang yang, yang lolos ya dari azab Allah yang diloloskan dari azab Allah ya Ustaz e, wala tahofu dan tidaklah mereka dan tidak takut dan Allah dan, ya maksudnya Allah tidak takut dan Allah tidak takut dan e, kekuasaannya jelas ya Ustaz ya. Atau kekuasaannya kekuasaan Allah jelas. Maha mulia ya, Maha tinggi. Iya, Maha mulia. Kekuasaan Allah Maha mulia, Maha tinggi dan akibat dari e, dan akibat Jadi Allah yang, tidak tidak takut akibat yang terjadi dengan sebab Allah menurunkan azab kepada kepada apa namanya kaumnya Nabi Saleh. 
Karena memang Allah maha berkendak ya. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, ya Allah tinggal melakukannya. Kan Allah maha berkendak. Apapun yang ia kendaki maka terjadi. Ini maksud dari oh, uh, iya. kalimat oh. yang terakhir. Taib ya. Cukup ya. Ya, ya. Uh, Wafiqah berkau Ustaz. Nah, surah Asyamis, ya Allah membuka dengan bersumpah dengan beberapa nama makhluknya. Wasyamsi wa duhaha demi matahari dan waktu duhanya, yaitu waktu di mana matahari mulai meninggi. Ya. Mungkin kalau di Indonesia itu ya sekitar jam, mulai dari jam 8 ya, sampai jam setengah 10, itu namanya waktu duha. Wal qamari idha taraha, demi bulan apabila mengiringinya. Maksudnya mengiringi matahari ya ketika timbul dan tenggelam. Ya karena kan e, bulan itu tenggelam ketika terbitnya matahari dan ketika mataharinya terbenam maka bulan pun apa namanya terbit. Ini maksud dari wal qamari idza jalaha. Wan nahari idza jalaha demi siang apabila menerangi kegelapan ya menerangi malam. Wal laili idza yakshaha dan Demi malam apabila ia menutupinya. Itu menutupi siang. Wassama iwama banaha. Demi langit dan ya pembangunannya. Wal ardi wama tohaha. Demi bumi dan hamparannya. Ya, dan penghamparannya. Wa nafsi wama sawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia fujuroha wa taqwaha. Kefajiran, kefasikan, kejahatan, dan ketakwaan. Jadi manusia ini makhluk Allah yang spesial. ya. Manusia ini adalah makhluk Allah yang spesial. Kalau malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak Allah berikan kepadanya selain ketaatan. Jadi malaikat itu dia akan taat terus. Ya, sedetik pun dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena memang Allah hanya mengilhamkan ketaatan kepada para malaikat. Yang kedua, iblis. Ya, kalau malaikat Allah ilhamkan ketaatan dan ia sentiasa taat, maka iblis itu ya bawaannya hanyalah Kefasikan saja, ya. Jadi selalu melanggar perintah Allah. Sedikit pun tidak akan iblis itu mau mentaati Allah Azza Wajal. Ya. Dan manusia ini spesial, ya. Manusia ini makhluk Allah yang sangat spesial. Kenapa? Karena Allah ilhamkan kepada manusia kefajiran dan ketakwaannya. Jadi Allah ilhamkan kepada manusia. Fajiran dan ketakwaannya. Artinya manusia itu punya potensi untuk menjadi orang yang baik dan juga punya potensi untuk menjadi orang yang buruk. Tinggal bagaimana kita ya mengelola hati kita, mengelola jiwa kita agar lebih condong kepada hal-hal yang baik. Karena kita punya dua kecondongan. Ya, kecondongan untuk melakukan kebaikan dan kecondongan untuk melakukan keburukan. Jadi bagaimana kita harus pintar mengelola agar jiwa kita ini condongnya kepada kebaikan. Manusia itu apabila dia berhasil memanage jiwanya sehingga dia bisa ya condong kepada kebaikan, maka bisa jadi dia lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Ya. Sebaliknya, kalau manusia jiwanya dikuasai dengan kefasikan, dengan kejahatan keburukan, maka dia bisa jadi lebih buruk daripada iblis sekalipun. Sehingga kita sebagai manusia yang lemah, jiwa kita mudah dibolak-balikan, kita mudah dibisiki oleh syaitan dan iblis, maka kita harus senantiasa berdak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk dan agar kita istiqamah di atas kebenaran, ya. Baik. Qad aflaha Man zakaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Yaitu orang yang membersihkan jiwanya dari kemaksiatan, kejahatan, keburukan, 
dosa dan maksiat. Ya, inilah orang yang Allah sebut sebagai orang yang beruntung. Wakadhaba, ya, wakadhaba mandasah dan sungguh merugi, ya, sungguh rugi orang yang mengotorinya, yaitu manusia yang mengotori jiwanya dengan dosa, dengan maksiat, dengan penentangan, pembangkangan, pengingkaran dan seterusnya. Ini berbicara tentang jiwa manusia. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya manusia itu punya potensi untuk melakukan ketaatan dan juga punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Tinggal bagaimana kita memanage ya, mengelola supaya jiwa kita ini lebih condong kepada ketaatan ya. Karena dialah orang yang Allah katakan sebagai orang yang beruntung. Kemudian ayat yang selanjutnya berbicara tentang kisah Nabi Salih bersama kaumnya. Yaitu kaum Samud. Kazabat Samudu bitawaha. Ya, kaum Samud itu mendustakan dengan perbuatan mereka yang melampaui batas. Irim ba'asa ashqoha. Ketika muncul orang yang paling menderita Ya, orang yang paling bandel ya di antara mereka. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka Nabi Shalih, ya maka utusan Allah ini itu Nabi Shalih berkata kepada mereka, "Naqatallahi," maksudnya dak ya, biarkanlah unta itu bersama minumannya. Naqatallahi wa suqiyaha. Jadi kalau kita baca dalam ya buku-buku sejarah para anbiya, jadi Nabi Saleh itu menyuruh kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka saking bebalnya, saking ingkarnya, saking membangkangnya kepada Nabi Saleh, mereka mengatakan, "Kami tidak akan beriman sampai engkau bisa memunculkan sapi, ya. Eh, su, sapi afan. Memunculkan unta dari batu tersebut, ya, dari batu." Ini ya sifat khas ya dari para pembangkang semua pembangkang ya dari zaman awal ya sampai hari akhir mereka itu kalau diminta untuk beriman kepada Allah Azza Wajal mereka maunya ditunjukkan bukti yang jelas bukti yang bisa dilihat oleh mata kepala mereka sendiri ya namun ketika bukti itu telah ditampakkan bukti itu telah ditunjukkan mereka tetap membangkang. Mereka tidak tetap tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Inilah sifat buruk dari orang-orang yang membangkang. Ya. Karena seseorang itu kalau menjauh dari raham, ya, kalau berusaha menjauh dari hidayah Allah, malah akan Allah palingkan sejauh-jauhnya. Makin Allah jauhkan dari kebenaran, makin dia bersikeras untuk tidak mau menerima kebenaran. Makanya ya kita sebagai seorang muslim kalau kita melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan menunda-nunda. Karena khawatir kalau kita ya tidak bertobat, lalu kita merasa nyaman dengan kesalahan, dengan dosa yang kita lakukan, malah Allah akan palingkan kita, makin jauhkan kita dari kebenaran. Dan ini dalam surah Asy-Syams ini menjadi bukti nyata bahwasanya ya kaum yang Nabi Saleh itu Samud Ya betapa besar pengingkarannya, pembangkangannya. Kenapa? Karena setelah mereka menantang Nabi Salih seperti ini, maka Nabi Salih pun berdoa kepada Allah Azza Wajal agar ya Allah munculkan seekor unta dari bebatuan. Ya Nabi Salih pun berdoa kepada Allah Azza Wajal dan Allah pun mengabulkannya sehingga munculnya tiba-tiba muncul dari bongkahan batu itu seekor unta, ya seekor unta betina yang sedang hamil. Ya. Kemudian Ya, setelah ada unta tersebut, sebagian kaum Samud ini akhirnya beriman kepada Nabi Saleh. Ya, sebagiannya ada yang mau beriman kepada Nabi Samud, tapi ya di antara ya kaum Samud ada juga yang tidak menolak, ya tidak menolak, tidak menerima ya, tetap ingin mengingkarinya. Makanya Allah katakan idim ba'asa ashkoha ketika muncul ya orang yang paling sengsara. Orang yang paling apa namanya fasik di antara kaum samud. Dan ketika unta itu telah muncul, maka Nabi Saleh itu mengatur ya, mengatur, 
masalah uh, minum air. Ya, jadi ada ketentuan kapan unta ini harus minum, kapan mereka bisa minum. Dengan sebab ini, ya mereka akhirnya ya tidak setuju, ya berat, yang merasa berat. Fakal zabuhu, ya sebagian mereka ada yang mendustakannya. Padahal sebelumnya mereka sudah bilang, ya kalau benar kau adalah utusan Allah maka tunjukkan bukti nyata kepada kami dengan cara engkau munculkan unta dari batu tersebut. Ternyata Allah kabulkan. Setelah muncul, bukannya mereka beriman, ya memang sebagiannya yang beriman. Tapi sebagainya lagi ada yang ya tetap ingkar, tetap membangkang. Karena memang bagi kebanyakan orang yang sesat semacam ini, ya seribu bukti tidak akan cukup untuk membuatnya beriman. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu bukti saja itu sudah cukup. Tapi bagi orang yang membangkang, seribu bukti, ya seribu mukjizat tidak akan membuatnya beriman kepada Allah Azza Wa Jalla. Fakat zabu fakoruha. Maka mereka pun mereka pun mendesakannya dan menyembelih unta betina tersebut. Padam dama alaihim robbuhum bidam bihim fasawah. Maka Allah beri mereka adab dengan sebab dosa mereka fasawah. Maka Allah ratakan mereka. Ya, ya ini ratakan dengan tanah ya. Ini adalah adab bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah kita ini wajib bersyukur ya, karena kalau kita baca sejarah para nabi ya umat-umat terdahulu itu kalau membangkang kepada nabinya itu langsung dibinasakan saat itu juga adapun umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umumnya azabnya ditunda sampai hari kiamat ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wala yakhafu uqbaha dan Allah tidak takut akibat dari perbuatannya. Karena memang Allah Maha berkehendak. Allah Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sehingga tidak ada yang bisa ya mencegah apa yang Allah kehendaki. Ini adalah akidah ya seorang yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla ya. demikian pembacaan kita dari surah Asy-Syams ya. Baik, uh, kita buka sesi tanya jawab ya sekarang. Silakan yang ada pertanyaan. Usah surat alayil ayat 3 az-zakara wal unsa ya maksudnya. Sebagai mafulbi ya, mafulbi kan dan demi apa yang Allah ciptakan yaitu laki-laki dan perempuan. Yaitu berarti sebagai mafulbi. Kalau maknya dia matuk, itu kan masih nyambung ayatnya. Wa ma khalaqa az-zakara wal unsa. Nam in ba'asa itu asalnya ba'asa. Ya. Kemudian dia mengikuti wazan infa'ala. Infa'ala. Kan kalau bahasa mengutus ya. Bahasa itu mengutus. Kalau in bahasa dia versi lazimnya. Ya, muncul. Ya, Rab Syakowah. Di tafsir 1115. Coba nih lihat dulu. Oh dia sebagai sebagai tamis ya, sebagai tamis karena kan artinya ketika bangkit kabila yang paling besar apanya yang paling banyak yang paling banyak apanya syakawatan pengingkarannya ya seperti itu jadi syakawatan sebagai tamis. Baik, karena sudah tidak pertanyaan, mungkin untuk sesi hari ini sampai di sini dulu. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanak Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.